Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes. Continuamos con la información de las noticias de Venezuela para el día de hoy. Donald Trump se mete con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas leales a Nicolás Maduro. Sí, señores. Definitivamente Donald Trump es un tipo muy inteligente y les voy a contar por qué. Resulta que Estados Unidos pertenece al TIAR. Como ustedes saben, los Estados Unidos pertenecen al TIAR junto con otros países de América Latina que pertenecen también a esta coalición. Pero ¿qué pasó? Muchos de esos países no aceptaron o no permitieron la entrada de manera militar a Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Por lo tanto, digamos que sí autorizaron algún tipo de intervención, pero esta intervención es básicamente una intervención humanitaria, una intervención política, le están cerrando todas las fronteras a Nicolás Maduro, eh, los tratados de comercio con otros países los están cerrando, cerrando fronteras y demás. Trump, entonces como es un tipo súper inteligente, envió 400 millones de dólares a Juan Guaidó para apoyarlo en su campaña. En su campaña, eh, digamos, eh, la, hacia la presidencia de Venezuela, él ya es el presidente, pero digamos a su campaña para derrocar a Nicolás Maduro y dentro de esas estrategias, está la compra de militares de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Cómo los están comprando? Pues imagínese usted siendo un militar que en estos momentos se encuentra su familia aguantando hambre, que está listado en la lista negra de los Estados Unidos, que tiene el mando de la tropa y que tiene algo de credibilidad en sus, en, con, con sus hombres. Entonces, este tipo de militares son los que los Estados Unidos, por intermedio del de partido de Juan Guaidó, pues están comprando. Como ustedes saben, pues Colombia también está ayudando a refugiar a militares venezolanos en su país. Todo militar que salga exiliado o que salga desertado de lo, del ejército, alguna fuerza armada en Venezuela, pues puede pasar a Colombia o, o a Brasil y allí pues serán bien acogidos. El, dentro de esos 400 millones también está contemplada pues la mantención de esos hombres que desertan y que se van hacia el lado colombiano y obviamente hacia el lado correcto de la historia. También sabemos que en los Estados Unidos hay grupos rebeldes que tienen contacto con militares activos en Venezuela. Grupos que se están organizando en diferentes ciudades de los Estados Unidos y están organizándose también con militares que están activos dentro de la fuerza. Obviamente estos militares activos dentro de la fuerza pues tienen que hacer un montón de artimañas para co poderse contactar con estos grupos rebeldes. Los militares retirados en Venezuela, la mayoría está en contra del régimen de Nicolás Maduro. Es por eso que el régimen de Nicolás Maduro hace unos días desautorizó la entrada de militares retirados a unidades militares en Venezuela. Quien quiera entrar debe pasar por un estricto... Eh, verificación de seguridad de contrainteligencia para poder entrar a una unidad esto hace que los militares no pueden retirados no puedan tener contacto con militares activos y que puedan cambiar del lado correcto de la historia Juan Guaidó tiene ahora más apoyo de militares activos que antes los militares que apoyaban a Juan Guaidó estaban que apoyan a Juan Guaidó están listos para un alzamiento militar en medio de las protestas que se están dando estas protestas deben ser continuas porque si llegan a parar pues obviamente los militares no van a protestar. Ya, ya hay mucho militar que ha sido comprado por medio de los Estados Unidos, de Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos y están listos para actuar. Juan Guaidó pues cometió un error el día eh, el sábado, el 16 de noviembre cometió un error al decir que ya parara la protesta y que continuaban al siguiente día. Esto no lo debió hacer porque los militares que están listos para actuar pues vieron esto como un acto como de deslealtad por parte de Juan Guaidó ¿Por qué, ¿Por qué no hizo lo mismo de Bolivia? ¿Por qué no hizo lo mismo de otros países? Y continuó las protestas Resulta que hoy Juan Gua eh, Nicolás Maduro, perdón, hoy Nicolás Maduro admitió que militares vendieron secretos de armamento y de los famosos aviones Sukhoi de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas al gobierno de los Estados Unidos. Eso quiere decir que si cuando hay una venta hay una transacción y que hay de por medio, ustedes lo dijeron, dinero. Cuando hay dinero de por medio, eso quiere decir que la información que tenemos es veraz. Están comprando conciencias, están comprando información a diferentes militares 
Cuando ven que un militar, por ejemplo, la familia está aguantando hambre, no necesitan ni siquiera contactarlo. No necesitan ni siquiera contactarlo. ¿Qué hacen? Van y le ayudan a la familia, le dan dinero a la familia, le dan dinero a un familiar, a otro familiar, ¿sí? De parte de Juan Guaidó. Y obviamente así el militar pues dice, venga, pero pues este otro gobierno al que yo estoy ayudando, lo único que me da es trabajo, lo único que hace es doblarme, no me paga, no me da uniforme, no me da botas. El armamento que tengo es pésimo y este otro gobierno me está ayudando a mi familia. ¿Qué creen ustedes que puede pensar un militar de esto? Entonces se empiezan a vender. Inclusive Diosdado Cabello dijo que 47 militares fueron contactados por funcionarios eh, colombianos y que estos militares inmediatamente contactaron a la contrainteligencia para informar de lo sucedido, por lo cual él estaba muy orgulloso de esos 47 militares porque habían informado y habían dicho que era lo que estaba pasando pero lo chistoso del caso es que después salió Vladimir Padrino a decir que tenía personal militar venezolano capturado por dar información al ejército colombiano entonces se contradicen entre ellos dos uno trata de decir que no pasó nada y que están felices y los otros di el otro dice otra cosa totalmente diferente eh, Vladimir Padrino dijo que habían sido descubiertos e interceptados por la inteligencia militar venezolana que sabemos que la inteligencia militar no es venezolana sino que está manejada obviamente por los cubanos sin embargo Nicolás Maduro no dio detalles de qué fue lo que los militares vendieron a Colombia y a Estados Unidos dijo que daba las gracias a Trump ojo con lo que dijo Nicolás Maduro ese man es como medio corrido de la cabeza y le dio las gracias a Nicolás a, a, a Donald, Nicolás Maduro le dio las gracias a Donald Trump le dijo así Dijo que le daba las gracias a Donald Trump porque gracias a él las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas eran hoy más y más fuertes que nunca. Supuestamente eran más fuertes que nunca. Lo que él no sabe, o yo no sé si es que no sabe Nicolás Maduro, es que día tras día son más y más los militares que están pidiendo su retiro, que están saliendo eh, hacia otros países desertados porque ya no aguantan la situación de hambre, de miseria que se está viendo en los cuarteles en donde les están alimentando con las famosas cajas de clap que de verdad que no alcanza para nada y muchas de ellas pues no traen los alimentos suficientes ni siquiera para una familia ahora para mantener un batallón son muchos los militares que se están yendo en estos momentos Trump desde un comienzo dijo tener todas las opciones sobre la mesa pero nadie se imaginó que se iba a aprovechar del hambre y la necesidad de los militares venezolanos para hacerlo levantar en contra de Nicolás Maduro. Esto es una genialidad por parte de Trump. No lo tomemos a mal. Es una genialidad por parte de Trump. Cuando él, él, él se da cuenta que los militares venezolanos están en una situación precaria. Pues se aprovecha de eso. Y digamos que eso es otro tema de la guerra. Eso también es guerra. Y está bien hecho por parte de Donald Trump. Que se aproveche de eso y que empiece a comprar cabeza por cabeza. A coroneles, mayores, capitanes... Eh, brigadieres generales, generales que empieza a comprar almirantes que empieza a comprar cabeza por cabeza para cuando ya eh, Juan Guaidó decida salir en verdad a la calle en una protesta sostenida durante mucho tiempo o el que sea, porque no necesariamente tiene que ser Juan Guaidó mucha gente le está quitando en realidad el apoyo a Juan Guaidó por lo que hizo el sábado pero no necesariamente tiene que ser Juan Guaidó sino otro, María Corina u otro que salga y diga, vea me voy a posesionar, pues vamos a sacar a este tipo inmediatamente estos militares tienen la orden por parte de los Estados Unidos de actuar y de levantarse en armas en contra del gobierno de Nicolás Maduro por lo tanto a Nicolás Maduro le quedan en realidad, en realidad los días contados con esta estrategia pienso que es la mejor estrategia que se ha venido a efectuar por parte de Trump y de los Estados Unidos lo único que sostiene a Nicolás Maduro en el poder es el destacamento militar y Trump lo sabe. Por eso está comprándolos con dinero y alimentos para ellos y sus familias. Definitivamente Donald Trump sabe qué es lo que está haciendo. Se está metiendo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero sabe por dónde se les está metiendo. Ni, no, no, no tuvo necesidad o no ha tenido necesidad de disparar un solo cartucho o una sola bala como le dicen ni siquiera ha tenido necesidad de eso para poder hacer que los militares, muchos militares, sabemos que son muchos, pero que las cabezas de los militares, en realidad los comandantes, que ya están cansados del gobierno de Nicolás Maduro, se pasen del lado correcto de la historia, comprándolos, 
o por voluntad propia o como sea, pero lo está logrando. Definitivamente esto lo está logrando Donald Trump. Y pues quiero que me dejes en los comentarios qué opinas acerca de que Donald Trump esté metiéndose con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y que esté logrando ganar la pelea en contra de Nicolás Maduro comprando conciencias con dinero. Nos vemos en el próximo video. Chao.